minha saudação a todos vocês que estão conosco aqui na nossa TV Serra Farroupilha. Entra no ar a partir de agora a edição de hoje da nossa entrevista do dia. É telejornalismo local, são os assuntos do momento, o cotidiano de Farroupilha em pauta, em evidência na nossa programação. Afinal de contas, o que é daqui você vê por aqui, você vê na nossa TV Serra, canais 26 e 526 da NET Claro, região cobertura Farroupilha, pelo Facebook TV Serra Farroupilha, canal no YouTube TV Serra Farroupilha, tem o Instagram e ainda também tem o nosso site www.tvserra.tv. Ali tem os conteúdos do dia, tem o um streaming com a programação 24 horas. Vai lá, visita o nosso é, site e você vai estar conectado com a nossa TV Serra Farroupilha. Bem, nosso convidado hoje aqui nos estúdios é o comandante do Corpo de Bombeiros Militar em Farroupilha, o Tenente Rodrigo Moraes, que é o nosso convidado, já está com a gente aqui nos estúdios da nossa TV Serra Farroupilha. Na última segunda-feira, o Corpo de Bombeiros em Farroupilha lançou o projeto Bombeiro Mirim. A iniciativa foi apresentada à comunidade em evento realizado junto ao Salão Nobre da Prefeitura Municipal de Farroupilha, com a presença de autoridades municipais, dentre elas o prefeito municipal, eh, integrantes do corpo de secretários municipais e também lideranças da comunidade. E o propósito da pauta de hoje é justamente conhecermos um pouco mais do que é esse projeto do nosso Corpo de Bombeiros Militar aqui de Farroupilha. Nosso Corpo de Bombeiros mudou um pouquinho a nomenclatura nos últimos anos, depois da separação do Corpo de Bombeiros da Brigada Militar, agora é Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Sul, Unidade Farroupilha, o nosso quartel aqui em Farroupilha, mas a gente ainda pode continuar chamando normalmente de Corpo de Bombeiros, porque continua tudo igual no que tange ao serviço prestado para a população. Tenente Rodrigo, obrigado pela presença aqui nos estúdios, um prazer recebê-lo, bem-vindo, tudo bem? Olá, Leandro, tudo bom? Tudo, tudo bem. Satisfação estar aqui novamente na TV Serra, agradeço a oportunidade. E sim, nós tivemos na última segunda-feira o lançamento do projeto Bombeiro Mirim no nosso município, aqui em Farroupilha. Um projeto que não ocorria desde 2017. Nós ficamos, quando eu me refiro nós, Corpo de Bombeiros Militar do nosso a estado, né? né? Isso. Uhum. Ficamos dois anos sem ter esse projeto de cunho educacional e social em virtude da pandemia e agora estamos retomando aqui no município de Farroupilha. O projeto... O que consiste claro, o projeto? Exatamente. O, o projeto ele consiste em transmitir a crianças e adolescentes que estejam cursando o sexto e sétimo ano do ensino fundamental do nosso município, independentemente de ser da rede particular, municipal, ou estadual de ensino, ele aborda, ele abrange esse público e destina-se a transmitir a, a esses jovens, crianças e adolescentes, conhecimentos voltados à atividade teórica e prática do Corpo de Bombeiros, uhum. mas com um viés muito preventivo, ou seja, aquele jovem que for selecionado, ele terá noções de prevenção de incêndio, prevenção de acidentes, como atuar em situações onde seja necessário o emprego e atendimento de primeiros socorros. E também, ao mesmo tempo, teremos noções e iremos repassar a esses jovens valores diferenciados, que eu sempre costumo dizer que nós não temos no dia a dia das aulas, porque não faz parte dos bancos escolares. Da grade curricular. Exatamente. Quais sejam esses valores? Valores mais específicos de civismo, hierarquia, disciplina e principalmente respeito aos seus pares, até porque todo esse projeto prioritariamente é realizado dentro do quartel do Corpo de Bombeiros de Farroupilha. Digo prioritariamente porque uma ou outra atividade prática poderá ser realizada em ambiente externo. Né? Certo. Bom, na verdade o objetivo é introduzir porque, na verdade, trabalhando essa questão né, da, da criançada, dos jovens, preparando os cidadãos melhores e capacitados, né? Não significa ah, o, a criança, o aluno vai ser totalmente capacitado. Não, mas ele vai receber uma boa quantidade de informações que na vida poderá ou não poderá ser útil, né? Nunca é por demais. Sem dúvida, Leandro. Até porque, como já tivemos em outras oportunidades esse projeto, 
nos veem muitos jovens que participaram há alguns anos Sim. e nos reportam de que quando tiveram a oportunidade de participar do projeto, isso é algo que ficou para uma vida inteira. Então, sim, temos essa finalidade também de repassar, como tu bem disseste, valores, noções, não de formação, mas sim de engrandecimento do caráter dos jovens e que eles, ao mesmo tempo, consigam repassar e compartilhar com outras pessoas porque comentamos que quando um jovem então tem a idade, 10 e 12 anos, transmite um conhecimento, muitas vezes para um adulto que até então não tinha noção de algo tão específico, que são as atividades que nós vamos abordar, sensibiliza muito mais o claro. adulto. Né? E essa também é a, nossa, é a nossa intenção, de que através desses jovens nós tenhamos a disseminação, uma cultura preventiva para que futuramente tenhamos até, quem sabe, uma redução no número de ocorrências em virtude dessa percepção de risco que será repassada para os jovens que fizerem parte do nosso projeto. Qual é o cronograma agora desse projeto é, Bombeiro Mirim aqui de Farroupilha? Tem todo um período de inscrição, depois tem toda a, 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 todo, a etapa de formação, enfim, como é que vai funcionar tudo isso? É, nós tivemos então, na, na última segunda-feira, dia 18, foi o lançamento a do apresentação, projeto. Isso, a apresentação, o lançamento. No dia seguinte tivemos a abertura das inscrições e divulgação do, do edital, isso no dia 19, e as inscrições elas ocorrerão até o dia 28, agora do mês de abril. Vai até o final do mês de abril. Até o final do mês, até praticamente. Até o último dia útil do mês de abril. Isso. E interessante que a maneira, a forma de inscrição, até para facilitar, ela será toda online. No próprio edital nós temos um código, um QR Code, uhum. e que... As crianças e adolescentes, já orientamos que no, no próprio edital, que elas, com o auxílio do, dos pais ou responsáveis, façam essa inscrição, até para que o, sempre aquele responsável, o pai ou a mãe, tenha noção do que, que é o projeto Sim. e possa auxiliá-las. Então, inscrições do dia 19 até o dia 29 de abril. Depois 28 tem... de abril. Desculpa, dia 28 de abril, exatamente. Uma média de 9, 10 dias, é isso? Isso aí. Né? Então, como é uma inscrição online e nós estamos... Ela sendo... facilita muito. Exatamente. Até a própria divulgação do edital, nós estamos fazendo juntamente as, as escolas do município. Então, as escolas também estão fazendo a divulgação e isso torna uma, uma inscrição, um momento muito rápido, né? Certo. Em 5 minutinhos, 10 minutinhos, ali com o auxílio de um adulto é... É possível fazer a inscrição. E quem pode participar? Que, que faixa etária, que tipo de, de criança, de aluno pode se inscrever? Bom, essa era uma, foi um, não digo uma dificuldade, mas um desafio nosso uhum. equalizar a distribuição de vagas, porque nós temos apenas 22 vagas, em virtude da nossa estrutura. Ah, né? São 22 vagas, é, é o total, é o exatamente, teto. Exatamente, é o teto. Nós pensamos, como é que nós vamos fazer para dividir essas vagas? Então, proporcionalmente... Nós fizemos um levantamento junto à Secretaria Municipal de Educação do número de crianças e adolescentes que estão na faixa etária de 10, entre 10 e 12 anos completos e que estejam divididos na rede pública, seja municipal, estadual e na rede particular. Em suma, nós teremos 15 vagas para alunos da rede municipal, 5 vagas para alunos da rede estadual e duas vagas, totalizando as 22 para a rede de ensino particular. Então, essa é a distribuição de vagas, as idades são de 10 a 12 anos completos e será por base a data do período de inscrição, ou seja, aquele jovem que tiver entre 10 e 12 anos completos do período de 19 a 28 de abril, uhum. ele está apto a se inscrever desde que esteja cursando entre o sexto e sétimo ano do ensino fundamental. Tem que estar no ensino fundamental entre o sexto e o sétimo ano. Exatamente. Até porque foi escolhido entre o sexto e o sétimo ano. Até porque eles têm um nivelamento da maturidade dos alunos. Então, os 10 e 12 anos é algo que faz parte do projeto piloto dentro do estado do Rio Grande do Sul. Sim. E o sexto e o sétimo ano seria algo para que nos nivelasse os alunos para que tenhamos um melhor aproveitamento. Claro, perfeito. E, e depois, então, feito esse processo seletivo, teremos o cronograma das aulas, é isso? Exatamente. As aulas elas iniciarão dia 18 de junho, com previsão de término, término dia 29 de outubro. Elas ocorrerão sempre aos sábados pela manhã, 
nas instalações do quartel do Corpo de Bombeiros. Todos os sábados? Todos os sábados, né? O de horário... 28 de junho até o final de... Até o 29 de outubro, que de totalizam outubro. 20 encontros. 20 encontros. Perfazendo 80 horas aula. As aulas, elas são... Não direi nem aulas, mas as nossas atividades, uhum. elas são das 8 da manhã até as 11h45. Sendo que todos os integrantes que participarão do projeto, os 22 selecionados, eles terão um fardamento, um abrigo específico do Bombeiro Mirim, que é todo vermelho, alusivo às cores do, do Corpo de Bombeiros, certo. sendo que o Corpo de Bombeiros buscará recursos junto à nossa comunidade para que possamos subsidiar, ou seja, quem participar, o aluno, a aluna que fizer parte do nosso projeto, não vai ter custo algum, porque além de um projeto educativo, ele também tem um cunho social. Com certeza. E, e nesse período de 20 encontros, quais serão os principais assuntos, temas que serão trabalhados com esses alunos? Nós temos 11 disciplinas. 11, 11 disciplinas. disciplinas. Então, vão desde a questão da ordem unida, que nós dizemos na, na, na caserna, que é no ambiente militar, que é entrar em forma, é, é o cobrir que nós tínhamos antigamente nas, nas escolas. Teremos a parte de civismo, cidadania, o respeito ao próximo que engloba também a cordialidade, porque muitas vezes quando a gente fala em disciplina e hierarquia, se pensa muito no militarismo em si. Sim. Não, mas é uma disciplina e hierarquia voltada para o lado do respeito com os pares, né? da com harmonia. as pessoas, da harmonia, do convívio social. Sim. Noções, então, de primeiros socorros, prevenção de afogamentos, cidadania, como falei anteriormente, teremos a disciplina que é a segurança no trânsito, Saúde mental e física, indo até também para uma parte de higiene como um todo, higiene bucal também. Né? Então é algo bem abrangente, como eu lhe falei antes, Leandro. Uh, normalmente não temos essas interações... Esses conteúdos, né? Exatamente no ambiente acadêmico, que eu diria, né? que faz parte do currículo de um ensino fundamental. E por isso nós acreditamos que sim, uh, teremos uma... Boa adesão, porque normalmente a gente pergunta para uma criança em terra, em terra em idade qual que é o sonho dela. Ah, eu quero ser bombeiro, eu quero ser policial. <risos> eu ia tocar futebol, nessa né? temática, Tenente, porque eu tenho um filho que tem seis anos e a paixão dele é pelos, pelo corpo de bombeiros, pelos bombeiros, é incrível, né? É até um caminhão, ele tem um caminhão de <risos> brinquedo do corpo de bombeiros e pergunta para ele, ah, eu quero ser bombeiro, eu quero ser é, policial, é, chama muito a atenção, né? As crianças gostam muito, tem um apelo muito grande, porque o corpo de bombeiros é, na verdade, são nossos anjos da guarda, como eu costumo dizer, né? É num combate a um incêndio, num momento de dificuldade, mas para a criançada a questão do incêndio acaba chamando muito a atenção, né? É, eu acredito que para essa garotada, né, entre aspas, herói, o bombeiro é algo que está concreto, né? que ele sai das histórias em quadrinho e a criança se transporta para essa profissão pensando em ser, um, como eu disse, entre aspas, um herói, né? que é algo Sim. que está muito próximo, assim como o policial e tantas outras profissões. E realmente o apelo do jovem, principalmente mais da, da criança ali que abrange o nosso público, que é de 10 a 12 anos, ele é muito grande e por isso que nós contamos com uma grande adesão. E uma, uma observação importante também, Leandro, que nesse ano o nosso processo seletivo ele ocorrerá através de um concurso de desenhos. Ou seja, nós teremos... É vamos ter um bom número de candidatos, com certeza. Sim, né? mas o que, que nós vamos explorar também? Ah. Não só um, um conhecimento objetivo, mas que a criança consiga e o adolescente consigam através de um desenho, através da arte, expressar, expressar o sentimento que se tem pela profissão do bombeiro. E aqueles que porventura também não forem selecionados, porque só teremos 22 vagas, nós faremos uma exposição de todos os desenhos no quartel do Corpo de Bombeiros para que nós consigamos valorizar também e estimular aqueles que não conseguiram, porventura, participar dessa edição, claro. porque pretendemos fazer duas edições por ano. Então, reiniciamos agora para o segundo semestre de 2022, e para 2023 pretendemos ter uma edição primeiro no primeiro e no segundo semestre. Então aqueles que não conseguirem agora, que não desanimem, porque para o ano que vem nós teremos sequência do projeto. E é um projeto para a criança, para a família que for participar, totalmente gratuito? Completamente, completamente. gratuito, né? como eu lhe disse antes. É um dos nossos desafios Sim. que nós vamos buscar junto à comunidade, junto à iniciativa privada, parcerias para que consigamos 
subsidiar uh, os custos, eu não digo nem custos, né? investimentos que teremos Sim. com essas crianças, que além do uniforme, como eu coloquei anteriormente, tem a questão também da alimentação. Em todos os encontros nós forneceremos às crianças um café da manhã. Tem também uma situação de transporte que precisaremos para deslocar as crianças em algum uh, ambiente, alguma atividade em campo externo. Então tudo isso nós vamos buscar com a comunidade parcerias para que colocamos, coloquemos em prática esse projeto. Vai haver também alguma, pelo jeito sim, né? mas vai haver alguma atividade prática com as crianças daqui a pouco num trabalho, numa rotina do, do Corpo de Bombeiros? Certamente, atividade prática inclusive é o que chama bastante a atenção claro. da criançada. Como nós temos uma disciplina que é prevenção de afogamentos, pretendemos levar as crianças num local, logicamente, um ambiente seguro, controlado, sim. de risco controlado, uma uma piscina térmica aqui na cidade, um local que seja possível fazer uma atividade prática, independentemente da, da condição climática e com segurança. Temos também uma atividade de segurança no trânsito, né, que já temos parcerias também para que consigamos fazer uma atividade de campo né, externo. E mesmo não saindo do quartel, ali dentro também conseguimos fazer atividades práticas de salvamento em altura, enfim, passar noções gerais para essa garotada, Leandro. Com certeza. É um projeto que tem uma envergadura muito grande, porque ele vai trabalhar muito essa questão educativa, eu diria de formação também. Como eu gostaria de ter aprendido técnicas, por exemplo, de lidar com algumas situações, de, quer seja de incêndio, daqui a pouco de, 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 de pessoas que passam por necessidade de salvamento. Então não é um, não, vamos dizer assim, não é a formação completa, mas é o básico. É um início e depois quem quiser que busque durante a vida, né? Certamente, Leandro, e tu falaste bem, né? É uma noção, é um básico, mas muitas vezes um adulto numa situação... Um básico o suficiente para o Exatamente, dia Exatamente, um adulto numa situação de emergência que precisa do corpo de bombeiros, às vezes no momento não sabe nem o nosso número, né? Não, do 193, o telefone de emergência. Então são situações que parecem pequenas, mas que num momento que pode ser decisivo entre a vida e a morte teremos uma condição, quem sabe, de transmitir para essas crianças uma intervenção, se necessário for. Com certeza. Eu vou pedir licença ao Tenente Rodrigo Moraes, que é o comandante do Corpo de Bombeiros e Facopilha, para o nosso intervalo. Em seguida, a gente volta falando mais sobre o projeto é, Bombeiro Mirim, aqui no município de Facopilha, que está com as inscrições abertas. Em seguida, também, o Tenente vai colocar como se inscrever. É tudo virtual, tudo eletrônico, tudo muito fácil. Vamos deixar o endereço e passar as informações Finais, a gente volta em seguida. Farroupilha é a nossa terra, é onde mora o nosso pessoal. Eu sou Geraldo José Alexandrini, eu sou o G da Big Fair. O grupo tem hoje 2.200 funcionários e em Farroupilha nós temos ao redor de 1.700. Há algum tempo a gente vinha buscando uma alternativa de plano de saúde. Nós precisamos encontrar uma alternativa em termos de custo e uma alternativa em termos de atendimento, onde a gente fosse atendido mais uh, personalizado, mais pessoal. E a gente encontrou isso no plano do circo. Não só indico, como já indiquei. Tem várias outras empresas de farroupilha que aderiram ao círculo em função do nosso aval. É um círculo de amigos. É um círculo de amigos, sem dúvida nenhuma. O Posto Camino de Farroupilha tem tudo para você e para o seu veículo. Gasolina comum, gasolina aditivada, gasolina dura mais, diesel S10, diesel S500, serviço de troca de óleo, palhetas para o seu para-brisa e loja de conveniência, com as bebidas na temperatura ideal para matar a sua sede. Nosso atendimento é diferenciado e prima pela qualidade para seu veículo e atenção ao cliente. Além de tudo isso, temos uma excelente qualidade de combustível 
em farroupilha, proporcionando um ótimo rendimento e desempenho ao seu motor. E todo sábado, o Posto Camino faz a tradicional promoção de gasolina com um dos melhores preços da cidade. Posto Camino, na esquina da Rua Barão do Rio Branco, com o Coronel Pena de Moraes. Aqui é o caminho do melhor combustível e do melhor preço. Estar perto do comércio e o pequeno produtor, o futuro para valer, de união com mais amor. É minha cidade que vejo crescer, a felicidade a poucos metros de você. Valorize o que é daqui, Farroupilha caminhando para um futuro mais feliz. Viva Farroupilha, viva e descubra Farroupilha. Uma iniciativa sim de lojas Farroupilha. A Borfar Seguros tem tudo o que você precisa para ter uma vida segura e tranquila. Aqui você encontra todos os tipos de seguros para proteger seus bens e seu patrimônio. Nossa equipe é altamente preparada para lhe oferecer o que tem de melhor no mercado. E além da linha completa de seguros, a Borfar também tem linhas de financiamentos e de consórcios. Venha conversar conosco e juntos iremos buscar sempre o melhor para você. Borfar, Avenida Júlio de Cacilhos, 1325 Centro, Fones 2628-2200, Watts 54 991469446. Estas imagens que você está vendo aí são das quatro unidades do grupo Big Fair no país. Nossas fábricas têm mais de 100 mil metros quadrados de área construída e estão instaladas em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, em Curitiba, no Paraná e em Votuporanga, em São Paulo. Somos o maior fabricante de acessórios para móveis da América Latina. Produzimos mais de 10 mil itens que atendem aos mercados moveleiro, metal mecânico, linha branca, metais sanitários e supermercadista no Brasil e no exterior. Temos frota própria, o que agiliza a entrega dos produtos de nosso catálogo para clientes de todo o território nacional. Estamos andando no caminho certo. Comer bem não precisa ser caro, mas precisa ser saudável e saboroso. A Divinas Marmitas Caseiras usa os melhores ingredientes e alimentos de qualidade para que você possa ter o melhor no seu prato. Todo dia um cardápio diferente, balanceado e preparado com a orientação de nutricionista para que a sua alimentação seja perfeita. De segunda a sexta-feira, tenha uma explosão de sabores em cada colherada. E para o final de semana, você pode pedir a sua marmita congelada e assim não se preocupar em cozinhar. Divinas marmitas caseiras, levando saúde em forma de refeição. A marmita perfeita para o seu dia. A Bitcoin está pique recém solteira, mudou o status, apagou as fotos e está exalando liberdade por aí. Agora ela não se apega mais, pode vir positivo ou negativo que o coração está aceitando todo mundo. Se joga nessa nova fase sem consulta ao SPC e Serasa. Nós queremos estar conectados com você independente de qualquer coisa. Já pode avisar que a mãe Bitcoin está on e roteando para negativados também. Vem pra cá, chame no Whats 984023364. Existe o consumismo e o consumo consciente. Existe o individualismo e a cooperação. Para tudo existe alternativa. Nós somos o Cicred. Uma alternativa que alia suas necessidades financeiras com a economia local, a educação e o desenvolvimento das regiões em que atuamos. Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor.
Já estamos de volta aqui pela TV Serra, canais 26 e 526 da Net Claro, região cobertura Farroupilha. É a minha, é a sua, é a nossa TV, é a TV de Farroupilha. O que é daqui? Sim, você vê por aqui. É nosso convidado hoje aqui nos estúdios, o comandante do Corpo de Bombeiros de Farroupilha, Corpo de Bombeiros Militar de Farroupilha, o Tenente Rodrigo Moraes, que está com a gente. Estamos falando sobre o projeto Bombeiro Mirim, que está com as inscrições abertas, atenção, até o dia 28 de abril, terá o prazo para a adesão, o tenente já colocou também os pré-requisitos também, só reforçando o tenente Rodrigo, como é que as pessoas devem fazer, os alunos, os familiares, podem fazer a inscrição, é tudo por meio virtual, né? Sim, então nós estamos inovando, a inscrição ela é por meio virtual, no próprio edital, nós temos um código QR Code, onde se consegue, captando essa imagem, um direcionamento para um formulário eletrônico onde se faz as inscrições. Também iremos disponibilizar no perfil do Instagram do 5 Batalhão de Bombeiros, que é 5bbm.cbmrs. Então, digitando ali no Instagram, lá na, na bio vai ter disponível o link com o QR Code para que se façam as inscrições. E da mesma forma, estamos disponibilizando as redes de ensino municipal, estadual e particular aqui do município, em todas as escolas, para que sejam repassados aos, aos alunos. E toda essa parte da ministração das atividades, dos conteúdos, ela vai se dar pelo efetivo do Corpo de Bombeiros Militar de Facopilha? Prioritariamente pelo efetivo, sim. É um grupo de militares que fazem parte da comissão organizadora, que de forma voluntária, nos momentos de folga, estarão aos sábados ministrando as aulas, as disciplinas, o Sim. conteúdo. Por que de forma voluntária? Porque não é possível nós termos um militar que esteja escalado para atividade operacional ministrando a atividade. Né? Ou seja, no momento da aula pode termos, acontecer de termos um chamado, uma ocorrência, e esse militar não poderia descuidar das crianças para o atendimento da ocorrência. Então, nós temos um grupo de bombeiros militares que voluntariamente irão ministrar os conteúdos. E eu disse prioritariamente os bombeiros, porque em algumas disciplinas específicas nós teremos profissionais de outras áreas de conhecimento. Por exemplo, a saúde bucal, que é uma disciplina que faz parte da nossa grade curricular, certamente teremos um dentista um para que possa explanar sim. para Profissional as crianças. Profissional da área. Exatamente. Claro. É, e deve ser muito dinâmico também, né? Eu tô saudades de rever o, o projeto Bombeiro uh, Mirim também, porque no passado ele já acontecia e aí com certeza a garotada vai participar com muita força. Mas como o senhor colocava anteriormente também, fica o apelo, o convite para a comunidade, porque é um projeto que é, o aluno, os alunos não vão desembolsar um centavo, mas para o corpo de bombeiros executá-lo requer investimentos. Os investimentos são um pouco superiores à estimativa de um pouco mais de 10 mil para realizar o projeto? Certamente, Leandro, é, é muito oportuna a tua colocação, porque como falamos anteriormente, não haverá custo algum aos participantes. Uhum. No entanto, para que possamos subsidiar o investimento, deste projeto, nós precisamos de iniciativa, do apoio da iniciativa privada. Por quê? Fizemos uma estimativa que as 20 aulas, os 20 encontros para esses jovens, eles terão em torno de 500, um custo de R$ 546,00 para cada um dos alunos, o que dá em torno de 10 a 12 mil reais. E o que, que engloba? O que, que é, eu não diria nem esse custo, esse investimento? São os valores que teremos que despender com a aquisição dos fardamentos, que são os abrigos, Sim. valores necessários para que façamos as que para que, que preparemos as refeições dos jovens e também algum custo, algum valor que será despendido com transporte, transporte. para atividade externa que nós venhamos fazer. Então isso gira em torno de 10 a 12 mil reais não de custo, mas de investimento. De investimento. Porque Sim. é algo que certamente nós colheremos os resultados a um curto prazo. Então, empresas, indústrias, quem se sentir sensibilizado, daqui a pouco até alguma pessoa física que queira fazer a, alguma doação, deve procurar o Corpo de Bombeiros aqui em Farroupilha, né? Sim, nós, Corpo de Bombeiros de Farroupilha, Sim. nós não temos uma conta bancária para o projeto, mas através do Concepro, Mocovi, uhum. nós temos uma parceria que sim, 
poderá ser repassado para este órgão que nos apoia incansavelmente e à medida que vamos evoluindo nas aquisições necessárias para o programa, para o projeto, certamente faremos uma necessária e justa prestação de contas para que aquele que venha colaborar conosco tenha certeza de que aquele recurso foi devidamente aplicado para a execução desse projeto. Tenente, algo mais que o senhor gostaria de acrescentar ou de colocar talvez sobre o projeto Bombeiro Mirim ou está mais ou menos posicionado? Eu acho que nesse espaço conseguimos transmitir bem as ideias principais ah. do projeto. Eventualmente, o que faz parte, que deixamos bem expresso no próprio edital de inscrições, é que poderá ocorrer algum tipo de mudança, alguma alteração de cronograma, algo que não prejudique o andamento do, do nosso projeto e que se ocorrer, nós sempre faremos com antecedência a comunicação através de aditivo ao edital e também dos meios de comunicação e das escolas, sempre deixando aos interessados e os participantes atualizados de alguma eventual alteração. Com certeza. Bom, aproveitando a sua presença também aqui nos estúdios da TV Serra, nos fale como é que está, de uma forma bem geral, o trabalho no quartel do Corpo de Bombeiros Militar aqui de Fagopilha. O senhor está em Fagopilha há três meses, aproximadamente? Três meses, né? Desde o início de janeiro de, janeiro. de 2022. Uh, tivemos, nesse mês de janeiro... Início... Quase quatro meses. É, palavras, quase quatro né? meses, né? No início de janeiro tivemos uma situação que eu sempre reforço, foi muito atípica, que era um incêndio em vegetação, Sim. em virtude da própria estiagem que temos ainda os efeitos hoje, mas de lá para cá nós tivemos um retorno assim, da, de uma normalidade no que diz respeito ao atendimento das ocorrências. Certo. E depois também teve um período, teve um outro momento que chamou muito a atenção e marcou a comunidade, que foi o incêndio. O senhor acho que não estava aqui, mas enfim, todo, toda a equipe fez o trabalho da indústria de estofados Benjamin, ali no Distrito Industrial de, de, de Caravaggio. Né? Sim, tivemos esse episódio ali no início do... Foi no primeiro final de semana de, de março, março, né? março, onde realmente, até já comentamos, foi uma situação que um incêndio de proporção acima do que nós temos aqui Sim. na realidade no município, mas que conseguimos, se não preservar aquele patrimônio da estofaria, preservamos os patrimônios adjacentes e principalmente a vida de pessoas onde não tivemos ninguém ferido. Né? É, pelo, é, é o saldo positivo que Sem ficou, dúvida. né? com Certamente. certeza. E, e a questão do, do, do... O senhor falava no nosso último contato aqui nos estúdios também da, de que poderia haver mudanças na forma... É, tendo uma central em Caxias do Sul para o encaminhamento do programa de prevenção e combate a incêndio, os chamados PP6. Avançamos nesse sentido? Sim, essa mudança ela está acontecendo no sentido de que a partir de 1 de maio agora de 2022, todos os PP6, os planos físicos uhum. serão analisados por essa central de análise da seção de segurança que fica sediada na sede do nosso batalhão em Caxias do Sul. No entanto, esses planos, os PPCIs, continuarão sendo protocolados no Corpo de Bombeiros aqui em Farroupilha, sendo que o próprio Corpo de Bombeiros fará, eu diria, o remanejo dessas pastas físicas, desses projetos, para Caxias do Sul. Para Caxias do Sul, Isto. sim. Por que disso, né, Leandro? Já prevendo que em setembro, aí sim, nós teremos uma, migra uma migração total desses planos físico, físicos para uma análise totalmente virtual, ou seja... Eletrônica. Eletrônica. Ela não, aí sim, a partir de setembro, nós não teremos mais os protocolos realizados fisicamente no aqui no quartel de Farroupilha. Ele será a todo... pessoa encaminha mesmo da sua, do seu local, né? Exatamente. Assim como já é feito com aqueles planos mais uh, simples, que são os simplificados e os CLCBs, que são os licenciamentos online, também será com os projetos mais complexos, que ainda hoje são feitos os protocolos de forma física. Mas aí, num segundo momento, a partir de setembro. É importante esta centralização em Caxias do Sul? A gente pode trabalhar com uma padronização melhor na questão dos PP6? Sem dúvida. É importante porque nós temos no nosso quinto batalhão uma abrangência de 47 municípios. Então, mesmo que tenhamos uma mesma normativa que doutrine e oriente para que sejam analisados e confeccionados esses planos de prevenção, inevitavelmente acaba tendo interpretações divergentes nesses 47 Sim. municípios. E a partir do momento que nós temos uma central de análise, 
onde será realizada a análise desses planos sempre pelos mesmos bombeiros militares, em tese, aí sim teremos uma padronização. Sem se falar, Leandro, que aquele bombeiro que hoje está aqui em Farroupilha, não fazendo mais a análise do plano de prevenção, ele poderá se direcionar para outra área de atendimento de ocorrências ou o próprio treinamento do nosso efetivo. Então eu vejo com bons olhos essa centralização das análises. Agora o negócio, o projeto dos PP6, ele está fluindo com mais naturalidade, né, comandante? Sim, depois que nós tivemos já a transição, a migração para esse procedimento online, daqueles que são a predominância dos pp que são os planos simplificados, os projetos de licenciamento, que são o CLCB, nós tivemos uma grande redução na demanda física desses planos, né? o que acabou, consequentemente, uh, gerando uma redução nos prazos de análise e vistorias. Né? Atualmente tem muitos projetos aguardando para serem analisados em Farroupilha ou entrou praticamente está sendo analisado o projeto? É, nós temos, para que se tenha uma ideia, em termos de vistorias, um prazo inferior a uma semana de espera. Né? Sim. Então, é pouco um, tempo. É muito pouco tempo. tempo né? Se um plano for aprovado hoje, por exemplo... Daqui uma semana, no máximo, Sai a será realizada a vistoria. Para análise, nós temos um prazo de espera um pouco maior, em torno de três semanas. Três semanas. Três semanas. Mas agilizou bastante do que já estava, né? É, principalmente logo depois da tragédia da Boate, Boate Kiss, Kiss, que foi um divisor sim. de águas na prevenção de incêndio em nosso estado, onde tivemos, tivemos uma produção legislativa muito densa, no que diz respeito à prevenção de incêndio, e os, próximos, os próprios processos eles eram lentos porque nós tínhamos uma demanda muito acima daquela nossa capacidade de resposta. Uhum. Mas, posteriormente, as coisas, os procedimentos foram se tornando mais ágeis, muito em virtude da, uh, diria, do encaminhamento online. Né? E agora, a partir de setembro, que já está logo ali, mais quatro, cinco meses, aí sim, todo o procedimento será online, o que vai diminuir ainda mais o prazo de espera. Com certeza. Bom, para a gente concluir, é, comandante, o senhor está em Farroupilha há cerca de quatro meses, quase quatro meses. Já foi possível conhecer um pouco, da, um pouco mais a fundo a realidade do município? Claro que tem muito ainda a conhecer também, demandas, necessidades. O que, que o senhor coloca como prioridade como mestre, linhas mestras no seu trabalho como comandante do Corpo de Bombeiros Militar no município de Fagopilha para a nossa cidade. É o que nós temos, além do projeto Bombeiro Mirim, que é algo que nós resgatamos há cinco anos, pois não era realizado, Sim. um grande desafio do Corpo de Bombeiros Militar de Farroupilha, juntamente com a Associação de Bombeiros Voluntários de Farroupilha, é a regularização dessa associação perante o Corpo de Bombeiros. Na prática, o, que, que, se, o que, que isso significa? Os bombeiros voluntários que fazem parte da Associação de Bombeiros Voluntários de Farroupilha serão nossos parceiros atuando diretamente no atendimento de ocorrências com o Corpo de Bombeiros Militar. A sede dos bombeiros voluntários será o quartel do Corpo de Bombeiros de Farroupilha. Ou seja, nós estamos juntamente com a associação, fazendo a regularização desses bombeiros voluntários, de acordo com a instrução técnica 006 de 2019 do Corpo de Bombeiros Militar, fazendo com que esses bombeiros tenham todo o amparo legal, técnico e profissional para que atuem conjuntamente conosco. Assim teremos, teremos um acréscimo de bombeiros no efetivo geral, no efetivo, Sim. independentemente de ser militar ou voluntário, mas que com certeza acabará acarretando e proporcionando um melhor serviço prestado à comunidade de Farroupilha. Quem ganha é a comunidade, com certeza. É o que né? mais importa para nós, né, Leandro? Verdade. Bom, Tenente, eu lhe deixo com as considerações finais, últimas palavras. Fique à vontade, que o senhor quiser colocar. Nossa gratidão mais uma vez pela sua presença aqui nos estúdios. O Corpo de Bombeiros Militar de Farroupilha agradece sempre a cordialidade da TV Serra em nos receber. Da mesma forma, a comunidade de Farroupilha, onde nós temos uma grande receptividade, tanto no meio da iniciativa privada, como os demais órgãos do município e do Estado que estão situados aqui em Farroupilha. E isso nos engrandece porque o Corpo de Bombeiros ele não pode ser uma instituição estagnada, parada, pensando somente no atendimento da ocorrência. Enquanto nós não atendemos a ocorrência, 
nós temos que atuar de forma preventiva, como está sendo feito no projeto Bombeiro Mirim. Temos que ter um envolvimento com a comunidade, porque isso nos faz realmente estar mais presentes no seio da nossa sociedade. Então, estamos sempre de portas abertas para a TV Serra e para toda a comunidade de Farroupilha. Obrigado pela presença, bom trabalho. Até uma próxima. Da mesma forma, muito obrigado. Ótimo, obrigado. Comandante do nosso Corpo de Bombeiros em Farroupilha, o Tenente Rodrigo Moraes, nosso convidado, foi nosso convidado hoje aqui na entrevista do dia. O grande foco foi o projeto Bombeiro eh, Mirim, que está com as inscrições abertas até o dia 28 de abril. As inscrições serão feitas, então, de forma eletrônica. Tem um QR Code que eh, você mira o celular por aí, já automaticamente abre uma guia para o preenchimento dos dados também, o material está sendo divulgado nas escolas e depois, claro, dando um panorama geral também do trabalho da corporação do Corpo de Bombeiros Militar aqui em Farroupilha. Ficamos por aqui com a entrevista do dia de hoje, um forte abraço, até amanhã com mais uma edição do nosso Encontro aqui na TV Serra.